Да, он что, в окне, девушка голая. Сегодня на улице небольшой дождь идет, пасмурно, и мы решили заняться шопингом. Раз. Б. Отведать еще традиционной турецкой кухни в Икее. И три. Купить кофе. У нас же кофе закончился. Ну что, как тебе метро? Ну, такой маленький. Ну, да. Обычное. Ты что, ну, сюда сложнее попасть, чем, по-моему, ездить. Ну да. Но все равно ты уже видишь, они изредки верхи. Смотри, нам М1 и М... М1А и М1Б нам подходят поезда. Ага, да. Хорошо. С наличием карточки я не вижу... С наличием карточки, в принципе, не вижу проблем добраться на транспорте, на общественном. А если карточки нет, конечно, жопу. Ну, на самом деле метро какое-то неожиданно маленькое, что ли. И народу там как-то немного. То есть в таком мегаполисе ожидаешь увидеть, конечно, московское метро. Оно здесь даже, ну, как бы, как будто бы питерское более насыщенное даже. В общем, не понял я пока. Надо еще покататься, но очень интересно. Так, а мы приехали в торговый центр. Видите, вон все мокрое. Дождь был и сбрызгивает иногда. И пойдем в Икею. Есть тифтельки. Так, тифтельки где-то там. Ир, хм? ты скучала? Ну да. А еще вчера Василиса, короче, она в Германии. И прислала э, видео, как она ест тифтели. Сейчас получит ответочку. Ответочку получит, ну. Мы тоже могем. Привет, друзья! Мы скучали по вам! Чири, сколько ты не была в Икее? С Питера? Ну да, наверное, да. Это сколько уже? Полтора года. У тебя нехватка Икеи в организме. Что это такое? Чистилка дивана, что ли? Против такс. Ира хочет вот такой шкафчик поставить у себя в кабинете, чтобы быть как все блогеры. Чтобы фончик был чисто блогерский. Так, смотрите, вот такие вот подставки под телефоны, очень удобные, мы их используем постоянно в съемках, когда ставим телефон и мониторим, что происходит на Reddit. 23 лиры. Вообще, это 1 евро, чуть больше. 1 евро 10 центов. Смотрите, мы нашли смазлука. У нас в России смазлуков не было уже много лет. Офигеть. Сейчас купим смазлука. Нет, купим его с этой корзинкой. Сейчас найдем смазлука. А там будет куча игрушек, и там будут смазлуки. Сейчас по всплывашке вверху экрана, посмотрите ролик, где Смазлук играл одну из главных ролей. Смазлуки. Ну да, наш потрепанный такой уже. Ну да, это офигительный. Сколько стоит? 129 лир. Кайф. Привет, добро пожаловать в нашу команду. Нет брусничного соуса. Прикиньте, смазлу есть, брусничного соуса нет. Вот это все в Икее мы набрали на 283 лиры. Как будто бы недорого, да? Вообще, ну, я... Это сколько? 15 евро. 15 евро в рублях это. Ну, мы обычно Тысяча. ели на тысячу с лишним. Ну, короче, так же получается. Боже, как я скучал. Икея, как всегда, на высоте. Единственное, рассмотрите, рассмотрите возможность брусничный соус добавить, потому что вы не понимаете, чего теряете. Брусничный соус... Ир, М? чувствуешь эмоциональный подъем после Икеи? <свят> да, <свят> мечты сбываются. <свят> Практически в Швеции побывали. Ага. И -и Или дома. <свят> А теперь мы пойдем в океанариум. Написано, что здесь 80-33-метровый, самый э, длинный в Европе туннель подводный. Погнали. Нифига себе жираф какой из лего. Теперь масштабная рейка встанешь? Ой, какие реснички. Красивый. А вы рыбу продаете? Только показываем. Это Мурина, она, видимо,
мы за русалочкой охотятся. Спускаемся на дно на Лутилуса. Смотрите, это Немо, он это нашелся. Вот это подруга Немо, которая все забывала, как ее зовут, забыл. Однажды мы с ней очень крутой подводный ролик. Не знаю как, но с ней это будет круче, чем Аквамен. Да, жена? Ты не сложно. Тоже верно. Он летит просто, не будет смотреть. Там акула, а там человек плавает. Вы же знаете, что акула это моя страсть. Обожаю про них фильмы смотреть. Но не более того. А что захватывает тут? Кущее. Странно, да? Какой-то монстр рыб. Сейчас раздавит. Смотрите, чем-то помечены. Наверное, эти как раз болеют и их лечат. Это 83 метра так быстро пролетели. Видите, зарядили какая толщина стекла. Смотрите, это другой какой-то скат тигровый. И с вот таким вот хвостищей. Так, смотрите. Что мы себе взяли? С Диснейленда такого говна не покупали. Чувствуешь себя туристом? Чувствуешь себя туристом, да? Это вообще мне понравилось, прикольно. Единственное, ну, меня немножко поташнивало, когда мы вот в этом были, в тоннеле. Там такая линза искривленная. Вообще прикольно. Класс. Вход, входной билет. То ли 400, то ли 450 лир на человека. Ну, а теперь в другой торговый центр за кофе на спресс. Прикол, что мы сегодня думали, что по магазинам пойдем, потому что погода не очень, да, как раз погодилась. Ну что, сложно пользоваться метро в Стамбуле? Нет. Не сложно? По э, карте Истамбул э, 9,90, ну то есть 10 получается, лир стоит проезд, э, это 50 центов, 50 евроцентов. И вроде в интернете писали, что за переход со станции на станцию нужно платить еще раз, но мы вот уже два перехода совершили, еще не доплачивали ни разу. Кого-то на карте метро. То есть мы живем вот здесь вот, а сейчас доехали вот до этой станции, до Маску доедем. Аэропорт аж вот здесь находится, пока непонятно, можно ли туда на метро доехать, что-то разнятся показания. Как будто бы только до сюда можно доехать, а вот это белое, это все еще не построено. Да, мне тоже так кажется. Интересно, когда уже они нам за рекламу будут платить? Вообще да? не знаю, нас должны Мы... бесплатно спаивать кофе этим, просто вот нам... за эти рекламные вставки. Мы купили 580 капсул кофе, накупили это на 8 тысяч лир. То есть так прикинули, что здесь кофе выходит на четверть дешевле, чем в Белграде. Но сюда лететь, конечно, дороже. Так что надо думать и взвешивать все. Кстати, здесь очень много вот таких вот машин, как у меня. Только они называются, конечно, Акцент, а не Солярис. Реально дофига, особенно в такси, да? Прям супер много. Каждый день штука, не знаю, по 100 видим, наверное. Белый Hyundai Солярис ждет вас во дворе. Ну что, новый день, новая поездка на метро. У нас теперь есть карточка Истанбул, и мы можем вообще... Нас больше ничто не останавливает. Дай мне карточку. 
Вот как выглядит настоящая свобода. Так, а вот сейчас во время пересадки с поезда на поезд пришлось заплатить еще. Мы не поняли, в чем разница по сравнению с вчерашними пересадками. Интересно. Вы же знаете мою нелюбовь к Google картам, потому что они слишком глобальные. Там, может быть, в Америке они неплохо работают, но здесь в Европе мне не нравится как. Но здесь в Стамбуле наверняка есть какая-то местная информационная система, ее информационная система, но Яндекс карты наша работает гораздо лучше. И карта Яндекс Метро просто очень удобно ей пользоваться. Мы приехали на площадь Таксим. Здесь много крутых исторических зданий, памятников, мечети и так далее. Но мы приехали сюда для того, чтобы пожрать, как пожрать, всегда. да. Мы будем есть всемирно известный мокрый бургер. Если мы его найдем. Да. Чего ты такой счастливый? Вообще он, конечно, не на бургер, похож на булку какую-то. Ну булка с там с тефтели или чем? Ну что? Нормально, все удобно. Да? Mm. Ну вот у них, смотрите, пять точек по городу сейчас. Мне кажется, у нас такая же рядом с домом есть. Смотрите, вот в этой лавке, где мы купили эти бургеры, придумали их еще в 72 году. Долго подбирали ингредиенты, пока не получилось. Но. И теперь это запатентовали и держат в секрете. Правда, все у них вокруг уже его своровали и делают такие же, но оригинальные это вот. Вкусно. Кто это? Зейка? Пошли гулять. Гулять? Давай. Гулять, говорю. Ну а теперь мы от площади Таксим пойдем по прогулочной улице. Называется она Иссекьяль. И посмотрим, что тут есть. Очень много сладостей. Я не понимаю, как Ира до сих пор держится. Я думал, что мы отсюда вывезем ее раза в два шире. Как Потому ты держишься? Что? Сила воли. Сила воли, да? Ну понятно. Так, мы как поняли, это такая улица шопинга. С кучей всяких магазинов и очень много людей. Забавно реально, что здесь даже вот Макдональдс, Бургер Кинги и так далее, оно все в местном стиле выполнено. Они вписаны как ловчонки, да, в улице? Угу. Как забегаловки такие. Угу. А, я успел. Ну, вкусно. Но джелата я люблю больше. Вот такой вот исторический трамвайчик ходит здесь. Мы местные катаются зайцем. Да, как мы. А вот прямо здесь, где-то здесь, в ноябре прошлого года случился туристический акт. Может быть, поэтому здесь столько досмотра. А, ну, кстати, да. В принципе, не так давно это было. Да. Может быть, из-за этого. Идешь такой, идешь, идешь, а тут хоба. Башня. Обратимся к Википедии. Блинк. Ведет свое начало с 507 года. Изначально она была деревянная, потому что с камнем плохо работали. Потом стала каменная. Из примечательных и интересных фактов один из, не знаю, как их назвать, экстремалов, наверное, спрыгнул с нее с крыльями сделанными самодельными пролетел через Босфор. Ага, окей, а тебе, а что это? Просто башни, ну, башня. А для чего? Когда османы захватили Константинополь, она была маяком, потом складом. Ага, вот. просто башня? Да. Башня у вот, нас списана на скальной живописи. Угу. Так тяжело подниматься, да? Невозможно. На самом деле тут до шестого этажа поднимаешься на лифте, Иначе нельзя, пешком нельзя. И пол этажа только пешком. А вниз пешком можно. Что там? Видно еще? Да, он что, в окне, девушка голая. Да ты чего? Это панорама города. 
Мы сейчас на вот этой башенке. Офигеть, куда ни посмотри, в любую сторону. Везде город. Ой, а высоко. Добрые тут этажи. Так, сейчас сориентироваться. Вот туда вот мы на корабле ходили. Там мраморное море. Соответственно, вот храм Софии, а он голубая мечеть. Мы все сориентировались, ну как местная тут. Очень крутой вид. На эту площадку обязательно поднимайтесь. Единственное, что очень много людей, как всегда. И нужно прям постоять, подождать самого подходящего момента, чтобы выскочить, чтобы чуть поменьше их было. Потому что узкая очень площадка там. Ну, буквально 5 минуточек мы постояли. О, раз освободилась, выскочили. И хорошо там прошли, посмотрели. Кайф. Ира снимает спуск с голландской башни. Ух, слушайте, тут низко, мне пригибаться приходится. А, мне нормально. Слушайте, прям, прям на грани вообще. Ты посмотри на меня, навиди на меня камеру. То есть, ой, все. Ну, вот здесь вот, видимо, была жемчужина экспозиции голландской башни. Очень много информации о ней. Но, к сожалению, к сожалению, мы ее не увидим. Вообще, что здесь в Турции еще прикольно, я, как и в России, снова почувствовал себя высоким. Потому что в Черногории я хожу таким тоже хоббитом, потому что средний рост черногорца – это метр восемьдесят пять, метр девяносто. Они очень высокие. Все очень круто, состояние идеальное, ступеньки спускаться удобно, на каждом этаже какие-то развлечения. Классно. Вот тут спуск нехилый. Смотрите, 6 марта, это в день, когда мы сюда прилетели, Оксимирон выступал э, в Стамбуле. Но мы не пошли, потому что мы тогда еще не понимали, как пользоваться метро. И у нас не было Истамбул карт. Зайцы мы пошли. Да, но сегодня могли бы уже и поехать. В России Окси уже признан и иногентом, и террористом, и экстремистом, кем только не признан. О чем мы знаем, если ты в России иногент, то ты кто? Почетный гражданин. Да. Добропорядочный. Добропорядочный гражданин, уважаемый человек. Да. Вообще, кстати, город, одна большая стройка, везде что-то реконструируют, и везде все поперекрыто. Мы, получается, по набережной не можем пройти, надо обходить сейчас. Все, разобрались. Вход на набережную Галапорт через торговый центр, через досмотр, через просвечивание. Ну, я не вправе, наверное, осуждать за это все, потому что я не знаю, какие здесь, что здесь происходит, почему это все происходит. Но как турист это напрягает просто нереально. Вот это вот постоянно снял рюкзак, просветил, накинул, тебя просветили. А, бесит, короче. Так, получается, вот под этим флагом памятник Ататюрку. И вот оттуда мы как раз вот там сидели и все снимали. Сейчас мы на противоположной стороне. Что по бензину? Вот. Турки Петроли, 95-й бензин, 20... Это 20 или 21? 21,59. Нет, это дизель. 20,48. 20,48 бензин и 21,59 дизель. Газ 12,04. Это дешевле, чем в Черногории получается. Плюс-минус. Почему? 20,04. Евро 40 сейчас. Черногория, а это евро 0,5, евро 10, наверное. Mm -hmm. Подешевле, короче. А вот он рай Ильи. Офигеть. Сколько тут всего. Вот это сэндбокс. Так, идем во дворец э, Далма Бахчи. Э, билетик стоит 450 лир с человека. Для студентов 70 лир. Жалко, что мы не студенты. А, и в чем прикол, то что нельзя купить билет только на то, чтобы походить по парку, обязательно надо покупать единый билет, который еще и на вход в сам дворец. Мы бы на самом деле по парку походили и все, а, ну, но придется. Резиденция шести султанов ага. на протяженность 600 метров. Ага. А, из интересных фактов здесь гостила... Королева Виктория. Королева Виктория, я вспоминаю, как ага. ее зовут. Она подарила какую-то шикарную люстру, а из Российской империи здесь подарок это шуба медведя изначально она была белая но потом ее покрасили в черную потому что во дворце не должно было быть ничего грязного видимо сильно она грязнилась понятно 
так это просто ну, резиденция, парк, дворец. А, и сколько ты там миллион тонн золота ушло? 15 тонн, короче. Ага. Сейчас идем по пути в гарем, и Ира тут начиталась лютых историй. То, что в некоторых гаремах содержалось до 700 девушек. И прикол, что если за 9 лет девушку не выбирали себе ни разу на ночь, то ее отпускали. И при том не просто отпускали, а находили мужа, еще приданное давали. О темпоро, соморос. И я так понял, что только в 20 веке, в начале 20 века, всю эту тему с гаремом и многоженством отменили. Я сначала возмущался, а потом понял, что, господи, а всего лишь за 40 лет до этого в России отменили рабство. Смотрите, мы пришли вот сюда в сад чтобы посмотреть вот такую красоту. Сейчас, вот видите, здесь цветет. Что это цветет? Магнолия. Магнолия цветет. Сказали, где этот сад находится. И, в общем, разница, как это преподносит блогер, как это выглядит на самом деле. Блогер, а? На самом деле. То есть просто одно дерево. Ну, пошли посмотрим и снимем его клоузапами, чтобы все думали, что тут супер красиво. Да. Как блогеры. Пойдем в харем. Снимать там нельзя, но мы потом расскажем, как там было. Так, что по гарему? Ну, как-то непонятно. Стиль, как у Путина во дворце такой, мне не близок. Очень плохое освещение, окна завешены, и лампочки очень тусклые, и как-то не очень красиво из-за этого. Снимать ничего нельзя, да. Хотела бы жить в гареме в таком? Нет, конечно. Почему? В целом по дворцу, ну, такое. Бесцеремониальный зал главный, как бы во дворце красивый. Вот сейчас фоточка будет, Ира пиратским образом сделала. И, ну, остальное, как бы, ничего особенного. Внешне он гораздо лучше выглядит, чем внутри. Вот очень жаль, что они продают э, билетик только в парк без захода внутрь. Хотя внутри билетики сканируют. Поэтому, если вы сюда пошли, не выкидывайте билетики ни в коем случае. Потому что на каждом, при каждом чихе сканируют билетики. Мы не выкинули. Ир, ты уверена? Может быть, домой? Ух, 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 ваша лестница. Мы сейчас идем обратно к площади Таксим, чтобы там перекусить и поехать домой. На метро опять. Фух. Прикольный квартальчик. Это соседняя с Иссикиаль улица. Так, вот это знак интересный. Типа, собаки, внимание, тут кошки, или кошки, внимание, тут собаки? Ха. Ты знак видела? Тут собаки могут быть, аккуратнее будь. Хорошо. Ну что, будем пробовать дёнеры. Традиционная еда, это... У них нет шаурмы, у них есть дёнеры. Мясо баранина. Чуть суховато. Там много мяса. Короче, дёнеры прикольные. А в связи с тем, что там почти нет соусов, они, да, кажутся суховато, но зато это, наверное, самый-самый э, полезный, точнее, не вредный фастфуд. Что там, по сути, мясо, овощи, ну, чуть-чуть лаваша. Люба сейчас как бы сказала, что лепешка из нецельнозерновой муки. Ну вот вопросики, может быть, из цельнозерновой. А, да, два дёнера, один куриный, один а, из баранины, получается, по 250 грамм а, обошлись 500 лир. А еще и кола, две колы. Так, ну у меня ежедневная рутина, скинул на компьютер все, что наснимал за день. Уже больше 100 гигабайт наснимал. У меня карточка всего 64 гигабайта, поэтому регулярно приходится это сделать, делать. Ну и, конечно, заряжаем батарейки. Как же я люблю свой MacBook. Обожаю. Что, день, продолжаем наше путешествие по гастрономическим изыскам Турции. Что у нас сегодня? Блюдо из курицы? Ага. Вау. Kentucky Fried Chicken. Ого, еще острее, чем обычно. 
Five. Okay, I've seen it. Good job. Сегодня мы приехали в азиатскую часть, притом приехали по подземному тоннелю под Босфором, Мармараю называется, и сейчас посмотрим эту башню телевизионную. Наверное, дальше что -то. А может, вот на, лифт? на лифтах, наверное. Угу. Посмотрим телевизионную башню, которую говорили, что вряд ли посмотрим. Но мы так умело научились пользоваться метро. А еще азиатская часть считается самой недооцененной у туристов. Туда мало кто ездит. Mm -hmm. ну, мы вот ездим. <смех> Все, мы вышли из метро. Прикол, что в метро можно спуститься на эту станцию только на лифте. Нет ни эскалаторов, ничего. Так не очень приятно на самом деле. Еще забыл сказать, поездка под э, Босфором на Мармарай линии стоит не 9,90, а 19,90. Потому что надо инвестиции окупать. Здесь работает эффект Анстанкинской башни. Башня настолько большая, ты к ней идешь, 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 кажется, что уже близко. А на самом деле еще идти, идти. Хрень, конечно, огромная. Интересно, правда, какая больше это или Останкинская? Гуглить надо. надо гуглить. Посмотрите, сколько там кораблей в мраморном море стоит. Они такие, наверное, это самое думают, а как сэкономить на проходе Босфора. Что как... выкинуть, что выкинуть в море, да? Как морской бой вообще. Вообще не говори, но ну. огромные просто нереально. Ну, какие, правда, отсюда. А, ну в общем на досмотре у меня забрали мою ручку и ветрозащиту от камеры, поэтому теперь а, будет вот такая вот, наверное, картинка и будет ветер. <звы> так, а, смотрите, башня высотой 369 метров. И мы так поняли, что вот на этажах 17 и 18 есть э, э, обзорная площадка. Погнали! Удобно! Вспоминаем старые времена, когда не было ручек, моноподов. Мы справлялись как могли. У тебя сразу была ручка. Ничего подобного, у меня GoPro, я... А, да, у меня была маленькая ручка. В общем, никогда так не снимал. Пишите в комментариях, как вам картинка. Не сильно трясет? Нормально? Не сильно ее колбасит? А вот смотрите, какой-то район высоток, Даунтаун, Стамбул Сити. А вот здесь вот э, такие домики с бассейниками одинаковые. Прикольно. Наверное, не прикольно, если окупаешься, на тебя отсюда с башни смотрят. Так, вот отсюда классно видно мраморное море. И посмотрите, сколько там кораблей. И смотрите, вот это вот море. А вот он пролив Босфор, куда они потом идут. Ну, как-то все вот тусуются прямо перед входом. То есть вот там, прям в открытом. Что ты снимаешь? Да, у меня нет ручки, что? Здесь отличный вид на Босфор. Вот по этому мосту мы переезжали, когда ездили на бас туристики. И получается, вот в ту сторону мы ходили на корабле. Прикольно. А получается, вот на том острове мы живем. Точнее, не острове. То есть вот там, на материке, на европейской части мы живем. А, в общем, поднялись на обзорную площадку, посмотрели. Все круто. Сходили а, в кино. 360 Блин, ну ничего же не слышно будет. Сходили в кино 360 градусов. А, ну там, по сути, показывают а, футажи с дронов вокруг города. Ну, прикольно, прикольно, но такого ничего особенного. Стеваешься туда. А у меня уже рука болит, между прочим. Ладно, пошлите забирать мою ручку, так невозможно. Вот, собственно, вот этого мертвого хомяка у меня конфисковали. Видимо, с ним камера выглядела слишком стильно. И вот эту вот ручку. О, да. А? 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 И да, цена билетика на одного человека обзорная площадка 375 лир, а кино 150 лир. То есть того 525 лир на человека. Так, а обратно мы сейчас поедем на европейскую часть на кораблике, который тоже является частью транспортной системы Стамбула. А 
карточкой Стамбул тоже оплатили. 11.20 стоит путешествие. Мы поедем отсюда, с азиатской части, до рынка специй и до египетского рынка. Пусть все можно плыть. Вообще вот погрузка, разгрузка, ожидание парома все занимает много времени. То есть э, на метро через Мармарай гораздо быстрее проезжать. Э, по цене 11.90, по-моему, стоит на кораблике. Короче, я понял, в чем прикол. С собой надо обязательно взять булку и кормить чаек. Вот почему э, люди терпят эту очередь э, и не едут в Мармарай, а едут э, на кораблике. Теперь до меня дошло. Принял еще одну попытку пополнить, пополнить карточку Истамбул. Думаю, через сайт попробую. Но через сайт еще хуже все. Видите, тут просто в принципе нельзя выбрать э, телефонный код другой страны. Только Турция есть и все. Ни России, ни тем более Черногорию, короче, нельзя. Бред вообще какой-то. Очень мало терминалов, чтобы пополнять эти карточки с помощью банковских карт на улице. То есть в основном они пополняются с помощью налички. На конечных станциях и вот на Мармарае там были вот эти новые терминалы, которые поддерживают карточки. А на старых станциях нет. А у нас и наличка кончилась, и на Истамбул карте осталось всего на две поездки. Мы сейчас, наверное, поедем до конечной станции, нам где пересаживаться будем. Там через карточку закинем на эту карточку. Короче, бред гораздо проще было бы через приложение. Так, все, прощаемся с этим номером. Ну, на самом деле, номер довольно уютный. Единственная проблема, у нас были очень шумные соседи через стенку, а звукоизоляция почему-то не очень. Прям ночью мешали спать. Они приходили домой где-то в 12, да? И часов до двух шумели. Просыпались. Вообще люди не спят совершенно. Ага. Так, чемодан, с которым мы прилетели, у него все запихнули, все влезло. Мы брали с собой запасную сумку, но даже она не пригодилась. Все. Поехали. Так, сыны, что, вы ждете родителей? Или не особо? Она приезжайте, нам уже надоело по очереди гулять. Я как местный. Просто очень много местных ходят вот так с чемоданами в торговые центры, просто на рынке. То есть закупились, все скинули в чемодан и вот так вот везут его. Ну, в принципе, очень удобно вообще. Ну, конечно, поехали на такси, но у нас так много времени до вылета. То есть сейчас только 11 утра. А мы вылетаем аж в 7 часов вечера. Что мы, я не знаю, пешком бы могли, наверное, до аэропорта дойти, поэтому не имеет смысла. И считать, и считать что надо закрыть. А что мы крутые? Попасть туда на общественном транспорте. Ну да, да, тоже верно. Ну, также гораздо удобнее. Вот такие банкоматы стоят вот с такой вот табличкой. Эти карты. Но они очень редко встречаются. Мы видели штуки 4, наверное, да, всего? Ну, вот только на Мармарай мы видели и все. Uh -huh. Только на этой ветке. Больше нигде не видели. Ну, и в аэропорту в новом. Видимо, только в новых, получается, ветках стоят. Погнали! Передо мной проходил человек местный со с местной картой и платил за метро. Я подсмотрел, он заплатил всего 2,80 или 3,80 лиры за проезд. А мы 9,90, офигели. Ну что, нашли станцию? Да, нашли. Не очень удобно организовано, получается. Вот на, эту, на эту М11 станцию, то есть, которая идет до аэропорта, очень мало указателей. И мы потерялись, мы с кругами ходили, пришлось спрашивать у охранников. Не очень удобно, надо вот такие указатели ставить. Ну и она обозначается вот она буковкой. У почему-то они не трогают. Угу. Ну все, поехали. поехали. Так, на этой линии проезд дороже 12.77 до аэропорта, которая линия. Ну, разница не принципиально. Так прикольно, тут все новенькое, чистенькое. Поезда до аэропорта ходят раз в 20 минут. Мы подошли прямо вот за пару минут до поезда, то есть очень удачно. 
просто Лакер. лакера. Все, мы добрались до аэропорта. От выхода из отеля до аэропорта у нас ушло час 55 минут. В принципе, все прошло четко. Вот один раз мы затупили при переходе с, э, на М11 ветку, а в остальном все четко. И прикол, на улице пошел дождь, представляете? То есть, все, наше путешествие закончено, и пошел дождь. Ну, еще полтора часика осталось. Ну, на самом деле, нормально время прошло, потому что я в Инстаграме ввел вопросы-ответы, и даже не пришлось подключиться к местному интернету, опять же, потому что Билайн не работает. Все, мы в Подгорице. Ура! Из непривычного. Здесь уступают дорогу, когда ты переходишь по пешеходке. Мы уже отвыкли от такой роскоши. Вообще без проблем приняли деньги за машину. По 6 евро за день. 36 евро мы заплатили. Ну, дядечка такой, я деньги даю. Такой раз очки надел, давай считай. А, да, да, 36. Все. Ну, в общем, все четко. Сейчас заправимся. И к таксам. Как я соскучился по таксам уже вообще. Они там ждут, наверное. Или уже забыли. Для сравнения в Черногории сейчас заправили 33,3 литра на 51 и 58 евро. Еще дороже, чем в Турции, да, топливо. Ну все, машинка, отдыхай. Спасибо тебе. Поехали к малышам. К предателям. Это мы предатели. Они там же уже весь тут Любочкин. Да? Да, да. А что? А что? А что? А что? Привет. А что не ждали? А что не ждали? Эй, подписывайте. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, покупайте мерч по ссылке в описании, сказал. А я посол папу, сказал, облизывать.